लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज बाय एस एन डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर येवला आई एम डॉक्टर हर्षद राणे एंड टीचिंग दिस सब्जेक्ट कॉम्प्यूटर एडेड इंजीनियरिंग टूडेज टॉपिक इज वन डायमेंशनल एनालिसिस हेयर इज द टॉपिक विच वी हैव टू कवर्ड इन टूडेज सेशन द टॉपिक इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वे हैव द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी इज गिवन बाय पाय इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू पी राइट इट एज इक्वेशन वन वेयर यू इज इज यू इज द स्ट्रेन एनर्जी एंड डब्ल्यू पी इज द वर्क पोटेंशियल द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट इज गिवन बाय यू इज इक्वल टू इंटीग्रल फॉर द एलिमेंट वन बाय टू टाइम्स इन ब्रैकेट एप्सोलॉन्ग एक्स इंटू सिग्मा एक्स प्लस एप्सोलॉन्ग वाई इंटू सिग्मा वाई प्लस एप्सोलॉन्ग जेड इंटू सिग्मा जेड प्लस गैमा एक्स वाई इंटू टॉ एक्स वाई प्लस गैमा वाई जेड इंटू टॉ वाई जेड प्लस गैमा जेड एक्स इंटू टॉ जेड एक्स और गैमा एक्स जेड इंटू टॉ एक्स जेड इंटू डी एक्स और वी कैन राइट इक्वल टू वन बाय टू इंटीग्रेशन फॉर एलिमेंट इन ब्रैकेट एप्सोलॉन्ग एक्स प्लस एप्सोलॉन्ग वाई प्लस एप्सोलॉन्ग जेड प्लस गैमा एक्स वाई प्लस गैमा वाई जेड प्लस गैमा एक्स जेड इंटू मेट्रिक्स सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड टॉ एक्स वाई टॉ एक्स वाई जेड एंड टॉ एक्स जेड इंटू डी वी चेंज इन वॉल्यूम सो वी कैन राइट इन मेट्रिक्स फॉर्म एज यू इज इक्वल टू वन बाय टू इंटू इंटीग्रल ऑफ एप्सोलॉन्ग ट्रांसपोर्स इंटू सिग्मा इंटू डी वी लेट इट एज इक्वेशन नंबर टू फॉर वन डायमेंशनल एलिमेंट वी नो दैट डी वी इज गिवन बाय चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू चेंज इन लेंथ ए इंटू डी एक्स लेट इट एज इक्वेशन थ्री देर फोर यू इज इक्वल टू वन बाय टू टाइम्स इंटीग्रल फॉर एलिमेंट इंटू मैट्रिक्स एप्सोलॉन्ग ट्रांसपोर्स इंटू मैट्रिक्स सिग्मा इंटू ए इंटू डी एक्स लेट इट एज इक्वेशन फोर नाउ वर्क पोटेंशियल द वर्क पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एलिमेंट इज गिवन बाय द वर्क पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस सम ऑफ यू आई इंटू पी आई माइनस इंटीग्रेशन फॉर द एलिमेंट यू वी डब्ल्यू इंटू एफ बी एक्स एफ बी वाई इंटू एफ बी जे एंड एफ बी जेड इंटू डी वी माइनस इंटीग्रेशन फॉर द एलिमेंट यू वी डब्ल्यू मैट्रिक्स टी एक्स टी वाई टी जेड इंटू डी एक्स वेर समेशन ऑफ यू आई पी आई इज द पॉइंट लोड इंटीग्रल ऑफ यू वी डब्ल्यू इंटू एफ बी एक्स एफ बी वाई एंड एफ बी जेड इंटू डी वी इज द बॉडी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड इंटीग्रेशन ऑफ इन मैट्रिक्स यू वी डब्ल्यू एंड टी एक्स टी वाई टी जेड इंटू डी एक्स आर द सर्फेस ट्रैक्शन फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द बॉडी और इन सिंप्लीफाइड वे वी कैन राइट वर्क पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस मैट्रिक्स ऑफ यू एन ट्रांसपोर्स इंटू मैट्रिक्स ऑफ पी आई माइनस इंटीग्रल ऑफ मैट्रिक्स ऑफ यू एन ट्रांसपोर्स इंटू मैट्रिक्स ऑफ एफ बी इंटू डी वी माइनस इंटीग्रेशन फॉर द एलिमेंट मैट्रिक्स ऑफ यू ट्रांसपोर्स और यू एन ट्रांसपोर्स इंटू टी इंटू डी एक्स लेट इन एज इक्वेशन नंबर फाइव फॉर वन डायमेंशनल एलिमेंट द इक्वेशन फाइव can be written as डब्ल्यू पी इज इक्वल टू माइनस यू एन ट्रांसपोज पी आई माइनस इंटीग्रल ऑफ लेंथ यू एन ट्रांसपोज इंटू एफ बी इंटू ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फॉर द लेंथ यू एन ट्रांसपोज इंटू मैट्रिक्स टी इंटू डी एक्स लेट इट एज इक्वेशन नंबर सिक्स देर फोर टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू U plus W P, therefore pi is equal to one half integration for the length epsilon transpose sigma a d x minus U n transpose into P i minus integration for the length U n transpose 
into a b into a dx minus integration for the length un transpose into matrix t into matrix dx let it as equation number 7 when an element it is in equilibrium the potent total potential energy is constant hence the change in total potential energy is zero in case of principle of minimum potential energy while finding the change in potential energy variations are taken in displacements and strains while the forces and stresses are assumed to be constant from equation 7 we can write delta phi is equal to integration of delta epsilon transpose into sigma into adx minus in matrix delta un transpose into pi minus integration of in matrix delta un transpose into fb into adx minus integration over all the lane delta u n transpose into t into dx let it as equation number 8 we know that delta pi is equal to 0 change in potential energy is 0 so we can write integration of delta epsilon transpose into sigma a dx is equal to in matrix form delta u n transpose into pi plus integral of delta u n transpose into a b into a d x plus integration of delta u transpose in matrix t into d x let this as equation number 9 now we are finding the elements plus matrix we have sigma is equal to e times b into u n obtained from strain nodal displacement relationship of last lecture and epsilon is equal to matrix b into un therefore change in epsilon is equal to matrix b into change in deformations delta un or delta epsilon transpose is equal to delta un transpose into b transpose equation number 11 now u is equal to capital N into un where capital N is the shape functions the delta u is equal to in matrix N into delta un or we can write delta u transpose is equal to N transpose into delta un transpose let it as equation 12 putting the 10 11 12 wing in integration of delta u n transpose into b transpose into e b u n a d x is equal to in matrix delta u n transpose p i plus integration for all n delta u n transpose n into a into f f b into d x plus integration over all the lane delta u n transpose n transpose d x so we can write for potential energy as a e integration l b transpose b dx un is equal to pi plus a into integration n transpose f b into dx plus integration of l n transpose into t into dx or we can say that k into un is equal to f or where the k is the global stiffness matrix U is the global nodal displacement vector and F is the global load vector. Okay, the limit stiffness matrix we have K is equal to AE integration over all the length in matrix B transpose B dx. Let is as equation 1. We have epsilon is equal to x2 into bracket x minus x1 upon x2 minus x1 minus 1 and del epsilon by del x is equal to 2 by l or del x is equal to l by 2 del epsilon therefore k is equal to a e integration over all the length b transpose b 
l by 2 del epsilon a solving this we will get a e l by 2 in bracket b transpose b into d epsilon a similarly similarly we can obtain k is equal to e a by l 1 minus 1 minus 1 1 and the element load vector for element load vector we know that f is equal to sum of point load plus body force plus surface traction force where point load is denoted by pa element body force vector is denoted by a integral over all the length n transpose fb dx or fb is equal to a into fb into delta n1 dx delta into dx we have dx is equal to l by 2 into d epsilon therefore delta n1 dx is equal to l by 2 similarly we can obtain delta n2 dx is equal to minus l by 2 and fb is equal to a into fb into l by 2 l by 2 therefore we can write fb is equal to a l fb divided by 2 into 1 1 let this as equation 3 similarly we can obtain element surface traction vector t is equal to integral of n transpose t dx solving this we will get t l by 2 1 1 as equation 4 now you have seen the global stiffness matrix the dimensions of global stiffness matrix is n by n where n is the total degree of freedom of the body or we can obtain this n with the help of the formula degree of freedom per node multiplied by number of nodes available in the body this global stiffness matrix is obtained by assembling all the elements at their appropriate positions or we can say that when matrix form k is equal to summation of elemental stiffness matrices in the process of assembling using element con connectivity information the elements of each element the element of each element stiffness matrix are placed in appropriate locations in the global stiffness matrix the overlapping elements are then sum now these are the certain properties of global stiffness matrix first one is that the dimensions of global stiffness matrix is always n by n it, it is a symmetric matrix and inverse does not exist it is a singular matrix and hence k inverse does not exist for global stiffness matrix sum of any two row or column is zero it is positive definite it is all the diagonal elements are non-zero and positive okay friends this is about the principle of minimum potential energy i hope we understood and we will move for the next lecture